En fait, c'était une rencontre qui nous a permis de commémorer le septième mois de séquestration du maire, parce que Khalifa a été arrêté le 7 mars, au jour du 7 octobre. Cela fait sept mois qu'il est isolé, loin de sa famille, de ses amis et de ses camarades. Nous avons jugé utile de revoir notre dispositif organisationnel et de revoir comment mener le combat, parce que les avocats sont en train de mener le combat judiciaire. Hier, nous étions à Thiès pour lancer le comité de lutte pour la libération du maire. Aujourd'hui, c'était à Dakar de mobiliser les troupes et de les amener dans cette nouvelle dynamique parce que dès la semaine prochaine, nous comptons descendre au niveau des régions du Sénégal pour la mise en place des comités de lutte pour la libération du maire. Parce que nous pensons aujourd'hui trop c'est trop et qu'après sept mois de détention, Khalifa est devenu député. Grâce à son immunité parlementaire, l'État du Sénégal devrait le libérer afin qu'il puisse aller à l'Assemblée exercer la plénitude de ses, ses prérogatives, mais revenir au niveau de la ville de Dakar, continuer les travaux qu'il avait entamés pour le bien-être des Dakarois. Nous allons aller vers une grande marche nationale où nous appelons toutes les forces vives de cette nation à venir répondre à cela. Et au-delà de ça, à Kaulak, le mardi 11, ils vont marcher et nous voulons que dans toutes les capitales régionaux, que les gens se mobilisent pour la libération de Khalifa. Parce que ce combat, au-delà de la personnalité de Khalifa, c'est un combat pour préserver les acquis démocratiques. C'est un combat pour dire non au recul de la démocratie sénégalaise, un recul auquel nous assistons depuis l'arrivée du président Macky Sall. Donc nous comptons convier toutes les forces vues pour mener à bien ce combat, mais pour pousser ce régime à laisser, libérer le président Khalifa Abakaza. Et c'est ce combat qui continuera jusqu'à 2019, Inch'Allah.